biasa. Ngobras pengawal produk konten gerbekol, gerbekolam. Raga cibubur ya, satu batu. Halo sobat Tangler, jumpa lagi sama gua Om Black dari EF Tangler dan sebelah kanan gua brother gua yang gak asing lagi Sandy dari Shimano Indonesia dan Aneka Raya Pancing. Ya, benar ya, Bang. Ya, Aneka Raya Pancing si manusia berkesini ambungan. Wisa. <laughs> Jadi kalau kalian yang memang belum tahu kalau Aneka Raya Pancing itu salah satu bukan salah satu ya, mau satu-satunya di Indonesia ya. ya. Satu-satunya apa? Distributor resmi. Di situ buat resmi, oh, resmi emang ya? ya oh, oh, <laughs> Jadi kalau kalian yang memang belum tahu ada karya pancing itu ya satu-satunya di Indonesia distributor resmi Shimano. Jadi pemegang license uh, alat pancing Shimano itu ya ada karya pancing. Dan kebetulan gue berkesempatan di studionya Shimano Indonesia ada karya pancing studio ke 8 ya. <laughs> Kali ini sama brother gue lagi Sandy. Kalau sebelumnya gue udah bahas tentang uh, real bad casting kali ini gue juga masih mau bahas tentang ini tapi untuk modelnya beda dan ini juga gue rasa produk Shimano yang lumayan baru ya karena ini keluar di tahun 2023 dan yang paling akhir lah ya yaitu Calcutta Conquest BFS yang ada di gue ini tipenya tipe SG SG ya itu jadi yang gue mau bahas sama sobat Sandy ini Kabuta Conquest BFS Nah yang di gue ini XG berarti extra high gear extra Jadi gearnya gear. tinggi Oke okay, bro ya. Kalau kita ngomongin tentang Kabuta juga ini salah satu Kabuta Conquest Salah satu ya salah satu brandnya uh, Shimano yang udah lama dan ya, udah lama. terkenal ya Udah terkenal Sama. ya Bahkan sekarang ini udah mengeluarkan tipe-tipe yang BFS Nah ini apa nih speknya salah satu ini BFS ini buat teman-teman yang nggak tahu apa nih sistem BFS ya? BFS itu sebenarnya uh, kita BFS-nya dulu ya okay. BFS-nya itu break venous system oke okay, jadi kayak buat, buat uh, spesialis lurur kecil lah ya oke okay, spesialis jadi, lurur kecil jadi kalau kalian yang memang belum tahu kalau venous itu ya memang khusus buat lulur kecil sih ya. sebenarnya ya saya ya iya betul nah ini salah satu uh, tuh keren banget oh perpaduannya ya lucu ya keren <laughs> kecil kecil nah kalau untuk spesifikasinya kalau kita udah tahu kalau real ini memang untuk hmm. uh, teknik mancing casting terutama untuk lulur kecil ya. yaitu BFS atau Vines ya. ya jadi Vines. kalau ya Vines itu biasanya di lulur kecil oke ini untuk spesifikasinya apa nih Sen yang untuk tipe Kalkuta Kankuas nih ini yang terbaru yang di 2023 ini 2023, kan? 2023. oke okay. Nah apa aja nih Sen untuk uh, spesifikasinya? Ya spesifikasi yang ada di Kalkuta Conquest BFS ya Jadi ada uh, mikromodul yang pertama Oke okay, mikromodul ya, ya. jadi sudah. otomatis nih lebih smooth ya Lebih smooth Oke okay, Terus ada exit juga Oh exit jadi buat teman-teman udah gak usah khawatir Kalau untuk main di satu otot ya. juga sebenarnya udah gak masalah nih Aman Aman ya Ya Terus apa lagi Sen? Udah hagane body Nah hagane body udah pasti nih jadi kalau hmm. untuk Body nggak usah diragukan lagi karena kalau udah memakai fitur harga nih body udah ya. oke okay lah. Terus apa lagi sen? Ada MGL Pool 3 juga. Oh ini salah satu yang terbaru, terbaru ya. MGL Pool 3 ya. Ya MGL Pool 3. Jadi ini jadi kalau kita main di lur-lur kecil finesse hmm. dengan pakai MGL Pool 3 ini udah pasti lebih nyaman nih. Iya. Karena memang MGL Pool 3 ini setahu gue memang dia lebih lebih tipis ya, tapi hmm. memang lebih sensitif. Dan lu gak usah khawatir kalau kekuatannya karena ini memang dari Magnum Light ya Makanya Magnum dibilang MGL untuk yang terbaru yaitu yang ketiga iya. Apalagi nih Sen? Ini ada Silent Tune juga Ah Silent, Silent Tune, Tune. Tuh. Ya. Silent Tune. Jadi perputaran di spoolnya, rotasi spoolnya ini smooth banget smooth. Jadi gak, gak, gak kasar ya suaranya iya. jadi Silent, Silent Tune Apalagi nih? Ini ada FTB FTB. Ya, FTB itu mungkin kayak FTB apa nih, sistem pengereman lah ya. Oke, okay, jadi biasanya break, break system. Jadi break system yang dipakai Shimano khusus untuk tipikal TV apa? Uh, tipikal BFS. BFS ya? Ya, FTB. Jadi FTB. Ya, FTB, FTB nyebutnya nih. Nah, FTB. <laughs> FTB lah ya. Kalau bahasa ononya FTB <laughs> kan. Jadi tulisannya FTB so. Iya. Jadi memang untuk break system sistem uh, finesse ya. Finesse tune break. Ah, uh, finesse tune break. Ya. Jadi nggak usah khawatir ini udah 
keren banget lah emang khusus memang untuk mancing finesse ini ulur ya, kecil tapi bukan berarti nggak bisa sini untuk ulur gede juga oke okay juga ya, ya sana masih, masih aman lah aman, aman lah ya oke okay. tapi memang ini spesial untuk mancing finesse ya, ya. oke okay, terus apa lagi ya Kaya. udah pakai uh, s compact body juga ya ah, s compact body s-compact jadi body. ini bodinya udah uh, lebih nyaman ya kalau juga kalau udah kompak itu biasanya sih kalau kalau gue ya gue pribadi itu lebih 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 kecil biasanya yeah. kompak jadi lebih presisi dengan ukuran yang sebelumnya jadi ini lebih nyaman tuh yeah. apalagi saya ini ada exciting drag zone oh nah. exciting drag zone ini ini kali ya ininya ya? bukan exciting drag zone itu jadi kalau ketarik ikan itu bunyi om lek bunyi ya Clicker, clicker mungkin kalau di spinning itu clicker ya. Oh iya. Clicker. Iya, 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 benar, benar. Jadi ini kalau ditarik ikan dia ada bunyi clickernya, putarannya. Oh, iya, iya. Oke, gini ya. Iya. Oh, itu biasanya kalau yang ada exciting drag zone itu biasanya di seri BFS hmm? sama di Kalkuta. Oh, Oke. Okay. Seri-seri BFS semua seri di BFS Shimano biasanya ada seri eh, ada fitur exciting drag zone ya. Oke, okay, jadi. Jadi kalau ketarik ikan tuh bunyi sih. Bunyi bunyi. Oke, oh, ikan besar. Mm-hmm. Terus kalau yang ini apa nih sih buat apa sih? Itu uh, ya setting setting break sistemnya. Oke. Okay. Sistem pengereman. Yang magnet itu ya? Iya. Jadi kan biasanya ada minimal sampai maksimal itu ada garis-garisnya biasanya. Oh iya. Kalau nggak nomor biasanya. Ada minimal, ada maksimal. Ada maksimal. Ada jadi tinggal tergantung lur lo besar atau beratnya seberapa. Jadi ini bisa di setting di sini. Tuh ada settingannya. Nah, apalagi nih sen? 10 udah pakai S3D ya. Nah. Jadi S3D 10 lah ya bahasanya. Ya, jadi kalau setahu gue memang kalau udah uh, Shimano memakai fitur hmm. S3D itu ya memang lebih lebih bagus ya kalau ya. menurut gue kan mungkin lebih lebih stabil atau lebih stabil, goyang. lebih stabil ya. ya nah, jadi enggak goyang spoolnya. Jadi pada saat uh, apa ngecast ataupun nanti kan dapat besar spoolnya tetap uh, stabil. stabil. Nah, terus apalagi sen? SARB Oh ya, SRB itu pasti nih kalau Shimano semua <laughs> rata-rata SRB. Dari Shimano tuh udah anti rust bearing ya. Iya, betul. Jadi nggak usah khawatir dan ini juga gue yakin nih udah satu water oke okay, karena juga tadi udah ada fitur-fitur iya. kayak Exip sama yang lain-lainnya. Jadi nggak usah khawatir. Yang terpenting gue saranin apapun lo realnya terutama walaupun ini udah bo- bo- boleh lah ya pakai di sun water hmm. tapi memang harus dicuci. Maintenance. Maintenance-nya pasti itu lah. pasti jadi apalagi yang untuk sub water juga sama walaupun itu udah sub water hmm. kalau lo nggak bersihin atau nggak di maintenance ya rusak-rusak juga jadi tergantung maintenance-nya gitu loh jadi semakin maintenance-nya bagus gue rasa really juga makin semakin awet sih panjang umurnya ah panjang umur jadi <laughs> apa yang mancing iya. <laughs> oke okay. set nih kalau ya. Untuk uh, Kakuta Conquest BFS yang terbaru ini, ini ada berapa tipe nih, Sen? Untuk tipenya, untuk handle kiri dan handle kanannya sih ready. Oh, ready ya. Berarti ya. di berapa nih tipe berapa sih nih? BFS XGLF dan HGLF. Untuk oh, enggak, enggak tahu tipe. Dia enggak ada tipe 101 enggak ada. Enggak ada tipe 101 atau 200 enggak ada ya. Jadi emang ini khusus untuk BFS, jadi adanya yang left sama right. Ya, ada kanan extra, juga ada? Ada Oh jadi handle kiri sama handle kanan Red. Untuk yang ini dirasinya SG aja atau ada? Ada HG juga Oh jadi SG, SG HG. sama HG Jadi hmm. uh, SG, HG Jadi kalau HG itu buat teman-teman yang selalu tanya Oh apa bedanya HG, SG Jadi kalau HG itu high gear Kalau SG itu extra high gear Jadi hmm. SG itu pasti lebih lebih tinggi dirasinya Jadi kalau dirasinya semakin tinggi Perputarannya semakin cepat sedangkan kalau PG power gear jadi perputarannya lambat tapi kalau untuk e, namanya dia power gear kekuatan jadi lebih kuat itu aja sok bedanya jadi tergantung teknik pancingnya tapi biasanya kalau untuk casting casting gue pribadi atau sobat sobat yang lu lebih seneng emang tipe tipe HG sama XG ya jadi perputaran cepat ya saya iya. kecuali kalau kita mau main jigging ya. kalau jigging mungkin lebih kalau ke target target ikan gede ya kita PG. sarannya pakai PG lah itu itu juga beda jadi hmm. beda juga adilnya jadi Teknik mancing beda itu pasti juga piratinya beda. Terkadang bisa nggak om itu dipakai buat mancing testing ke jigging bisa bisa aja cuma memang nggak nyaman seperti ini. Kenapa si Manu mengeluarkan tipe reel reel yang uh, BFS, BFS ya BFS. Jadi bukan ada beberapa produk juga testing yang <tuh> terkadang ya gue pribadi 
mau pakai reel kecil tapi hmm. begitu main di reel kecil ternyata kita nggak bisa maksimal lemparnya jauh jadi banyak juga yang sekarang tipe-tipe pemancing kayak kita yang lagi senang-senangnya main ULN ya ULN ULN dah udah lah udah karena memang di sekitar kita udah jarang ikan besar, besar jadi <laughs> kita main di uh, piranti kecil nah si Manu itu peka banget gitu loh jadi mengeluarkan produk pirantinya menyesuaikan sama pemancingnya salah satu ini B- BFS ini BFS jadi kalau kalian yang mau senang mancing-mancing uh, dengan lur-lur menggunakan lur kecil ini nah, salah satu piranti yang disarankan ya tipe-tipe BFS yes. untuk bed castingnya ya tipe bed casting nah ini modelnya model ron ya model ron model kaleng susu kaleng susu kaleng susu, ya, kaleng susu. Ya, kaleng susu. <laughs> jadi kalau belum itu modelnya apa gitu kaleng susu kaleng susu nah, itu ron, <laughs> ron. <laughs> oke okay, untuk harganya sen untuk harga di 7,1 7 juta 100. Oh, 7,1. Oh, pantasan. <laughs> Nyaman. Ya lumayan lah. Iya. <laughs> Tapi buat kalian yang memang potensi ya, kemampuannya juga ada ya memang gue saranin ya inilah. Lo pakai ini karena memang kalau menurut gue worth it sih sama harganya ya. Kalau kita lihat dari spesifikasinya ada enak banget ini buat kalian yang memang pecinta mancing-mancing finesse dan uh, apa lulur kecil. Lulur kecil. Ya. yang terbaru yaitu Kalkuta Conquest BFX oke okay, gue rasa itu aja jadi buat kalian yang memang uh, ada pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar ya. jika kalian memang ada minat uh, beli ada gak nih barangnya? insya Allah ready insya Allah. <laughs> gak banyak ya, ya, enggak, ya. Jadi kalau, kalau kayak gini sih mungkin agak-agak limited mungkin ya nah, iya. bukan limited uh, produksinya ya mungkin barangnya agak terbatas sih ya. ya jadi biasanya kadang-kadang kalau gue suka cari misalnya gue unboxing review di AR gue kadang-kadang gue cek di online shop itu juga udah nah, ada sih susah. karena memang barangnya nggak banyak ya susah kalau kalau model-model kalkuta sih jarang banget sih. jarang ya jarang. karena memang terbatas terbatas ya. oke jadi nanti kalau kalian yang memang berminat nanti lu bisa wa ke sobat sendi aja di berapa sen Wah, wah, nah, ya. 0813 8090 3575. Nah, nanti gua kasih juga di deskripsinya. Jadi kalau kalian yang berminat beli aja langsung kontak sobat Sandy ya. Yes. <laughs> Jadi kalau katanya tanya tentang uh, spesifikasi di realnya lu bisa ditulis di kolom komentar aja. Oke ya, gua rasa itu aja. Thank you banget chat yep. untuk informasinya. Nanti kita ada satu sesi lagi ya. ya. Jadi pokoknya pantengin terus channelnya Ian Tangler karena setelah ini gua ada mau unboxing juga sama Sandy juga untuk yang lebih besar kayaknya nih. Jadi ya masih yang terbaru juga dari Shimano. Jadi pantengin terus channelnya Ian Tangler. Terima kasih yang udah subscribe, uh, share and like. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar setiap ada video terbaru kalian dapat notifikasinya. Oke, okay, sekian dulu dari gua Om Rex dan Sobat gue Sandy, salam ya Tengler, mancing ngopi happy. Wis. Oke sih.